Have you ever eaten one of these and wondered where it comes from? These little wafers are known as communion hosts or Eucharist hosts, and they're passed out widely during Christian services. Well, many of Europe's hosts come from this bakery. The family-run Klump Bakery in southern Germany has been making communion hosts for three generations. So where does this tradition come from? That's what I want to find out. The bakery, located in the southern German town of Ochsenhausen, is one of only a handful of bakeries in Germany which makes communion hosts. It's their only product produced by a team of five employees. Today, they produce 200,000 wafers per day by machine. In the past, it was laborious manual labor. Ralph Klump is the owner and operating manager of the family business, which started over 40 years ago. My grandfather, vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, Teigwaren produziert hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging das nicht mehr so gut. Dann kam er über Klöster hier in der Gegend äh, darauf, dass er Hostien produzieren könnte. So kann meine Familie zu der Hostien produzieren. The family is bound by the oath of communion wafer producers, according to the laws of the Roman Catholic Church. That means wafers must only consist of flour and water, and the bread must also be unleavened, meaning without the use of leavening agents such as yeast. But there are also gluten-free versions for those who are allergic to wheat. The bakery delivers to 1,500 churches across Germany and other European countries. These are still simple or secular wafers. So, can I taste this? Is it allowed outside the Catholic Church? Yeah, it is not yet consecrated, so you can try it. Okay, so I can try it. Let's see. Okay, I don't have much taste. <laughs> it just tastes like a, a stale cookie. And they dissolve in your mouth. To find out more about how communion wafers are used in Christian religious services, I went to St. Joseph's Church in Berlin, where Father Stefan Dubowski was holding Mass. So why are the wafers served here, and what do they symbolize? Bei jedem Gottesdienst denken wir daran, was Jesus vor 2000 Jahren gemacht hat. Der hat mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern Mahl gehalten. Und bei diesem Mahl hat er auch Brot verwendet. Woher kommt diese Tradition? Das kommt aus, dem jüdischen, aus der jüdischen Religion. Die Juden hatten das Passia-Fest und da gab es dann Abend auch ungesäuertes Brot. Und Jesus war ja ein Jude gewesen und kannte diese jüdische Tradition und hat mit seinen Freunden das Passia-Fest gefeiert. Und da wurde so ein Brot verwendet. Ist das jetzt unkonsekriert oder konsekriertes ja. Brot? Nein, das ist unkonsekriert jetzt. Während der Heiligen Messe wird das Brot konsekriert. Konsekriert heißt verwandelt, das heißt aus dem Brot wird ein Leib Christi. Receiving the host is at the heart of Christian worship. It's highly symbolic and serves as a reminder of the death of Jesus and the words he shared at his last supper with his followers. Take this and eat it, this is my body. Back in Ochsenhausen, I wonder if dwindling church members in Germany has affected production output. Since a lot of people have left the church, do you notice that production has gone down in recent years? Ja, wir haben seit Corona eigentlich einen Umsatzrückgang. Also vor Corona hatten wir, um, 100, wenn man da 100 Prozent sagt, haben sind wir jetzt momentan wieder bei Corona waren 50 Prozent weniger und jetzt sind wir wieder bei ungefähr 80 Prozent vor Corona Zeit. What are the busiest times? For you in the year. Ja, die, die Hauptzeiten beginnen mit den äh, hoch, katholischen Hochfestern, das wäre also Allerheiligen, über Weihnachten, Ostern und geht dann bis Frohen Leichnam. Das sind die Hochzeiten. Okay. But communion wafers are still an essential part of Holy Mass at St. Joseph's Church, even if it's not the holidays. Wer darf das Brot denn empfangen? Bei uns werden Kinder darauf vorbereitet, dass das ein besonderes Brot ist. Dass es eben nicht ein gewöhnliches Brot ist, was man im Bäckerladen kauft. Das ist auch wertvoll. Aber hier nochmal, dadurch, dass eben der Priester die Worte spricht, die Jesus beim letzten Abendmahl gesprochen hat, deswegen wird es dann verwandelt in Leib und Blut Christi. 
Das ist äußerlich nicht sichtbar. Äußerlich sieht es aus wie ein Stück Brot. Ne? Aber es gibt auch im menschlichen Leben ganz viele Dinge, die einen verwandeln. Das Schönste ist die Liebe. I certainly feel enlightened. I had no idea how much actually goes into making one little wafer. What kind of food is considered holy where you're from?